Hoje vamos fazer uma receitinha a pedido de várias famílias e já há muito tempo que mandam a pedir isto Alcatra da Ilha Terceira e não se chama Alcatra devido ao corte da carne chama-se Alcatra porque é feito neste alguidar de barro e para perceberem, há muitas alcatras eu vou fazer a tradicional, que é com carne de vaca mas também fazem alcatra de polvo, alcatra de coelho, alcatra de cabrito, alcatra de borrega, alcatra de lulas, alcatra do que quiserem, ok? Imagino que a maior parte das pessoas que vai ver este vídeo não tem um alguidar destes, mas, como alternativa, podem usar uma panela de barro. Não é a mesma coisa, aviso já, mas pronto, é uma alternativa, não é? Isto é muito simples, demora muito tempo a cozinhar, isto idealmente é feito no forno a lenha, mas como aqui em casa não há forno a lenha, vou fazer no forno normal. Leva poucos ingredientes e vários tipos de carne. Eu, à medida que for avançando aqui com a receita, vou-vos explicando o que é que leva, ok? Então, bora lá. Começamos por barrar o alguidar com banha de porco. Sim, bem untado. Depois colocamos cebola no fundo do alguidar para fazer aqui uma caminha. Depois da cebola vamos pôr alho. Isto é tocinho de porco fumado. É mais nem menos do que isto está aqui. É gordura, pronto, basicamente. Não confundam tocinho fumado com bacon. Okay? Isto não é bacon que leva. Isto leva tocinho. Mete-se assim um bocadinho de tocinho aqui no fundo. Pimenta da Jamaica. Hum, isto é muito aromático. Um bocadinho de pimenta preta também e uns paus de caravinho. Pronto. Ah, e uma folha de louro também. Então agora vamos à carne. Vou pôr aqui um osso buco, também conhecido por chambão. E vamos pôr aqui no meio assim. Isto é carne para cozer. Ok? Podem chegar ao talho e dizer: olha, quero carne com osso para cozer. Pedem para cortar assim uns bocados. Metem aqui assim. É importante que isto fique aqui tudo bem compacto. Mais um bocadinho destes com osso. Assim. Calcamos isto bem, que é para ficar aqui tudo, tudo bem apertadinho. Um bocadinho de sal. E agora, voltamos a repetir o processo igualzinho, igualzinho. Cebola, alho, tocinho de fumo, pimenta da jamaica, pimenta preta, cravinho, folha de louro. E voltamos a pôr mais uma dose de carne. Desta vez não vou pôr o osso buco, aqui estas com o ossinho, aqui o açaí, sal. E por último, finalizamos com outra camada de cebola, alho, tocinho, pimenta, pronto, uma última camada. Hum, vinho. Originalmente a alcatra faz-se com vinho de cheiro, mas aqui em Lisboa não consegui arranjar vinho de cheiro, portanto vou fazer com vinho branco, perdoem-me aí os especialistas da alcatra, mas... Normalmente também põem aqui uns bocadinhos de manteiga aqui por cima, na minha opinião acho que isto não é preciso de manteiga. Pronto, critiquem, uma vontade, está aberto o debate, quero saber aí em baixo como é que é, manteiga, não manteiga. A alcatra já é uma receita de 1400 e tal, e de certeza absoluta que nessa altura ninguém tinha manteiga na alcatra. Agora, tapamos isto com um papel de alumínio, fazemos uns furinhos, que é para ela respirar, senão coitada ela ainda morre aqui com falta de ar. E agora vai ao forno. É importante é que a meio do processo tirem o alguidar do forno e virem as carnes. Então é o seguinte, a alcatra já está pronta, ainda está ali no forno, vou desligar só um bocadinho. E ela teve ali umas horinhas, querem saber quantas? Vamos estar. 5 horas e 8 minutos. Eu pensava que ia ser um bocadinho mais rápido, mas pronto, foi o tempo que foi preciso. Tirei duas vezes do forno para virar a carne. Ah, e o acompanhamento. Com a alcatra não se come arroz, nem batatas fritas, nem batatas cozidas. Se não são da terceira e se forem lá e se vos derem a comer alcatra com batatas fritas, é pá, vocês podem gostar muito, pode ser muito bom, mas não é suposto. A alcatra come-se é com massa cevada. O que é? Vou mostrar. Hum, isto é massa cevada. Chama-se massa cevada porque ela tem que ser cevada ali durante muito tempo. Isto é um espetáculo. É, falta aqui um bocadinho, ninguém resiste. Isto vai ao forno a cozer em cima de folhas de milho e ainda está aqui um vestígio. Isto é bom. A alcatra come-se é uma fatia de massa cevada no prato e um bocadinho de carne por cima. Mais nada. Vamos ali buscar a alcatra. Estão a ouvir. Ela está a fazer blop, 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 blop. Vem um bocado depressa, vem um bocado. no chão tão lixado. O cheirinho está aqui em casa, aliás, e tenho quase a certeza absoluta que o cheiro desta alcatra hoje está espalhado pelo prédio inteiro. É verdade, até o último vizinho lá de cima deve ter sentido o cheirinho. Uma fatia de massa cevada, vou pegar aqui neste naco, 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 naco. Ui! Um bocadinho de molho. E aqui está, meus caros seguidores, alcatra da Ilha Terceira. Por momentos, voltei à ilha. Tchau.